നമസ്കാരം സിലോയിഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം വട്ടിയൂർക്കാവിൽ രാഷ്ട്രീയ പൂരത്തിന് തിരി കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങി പാർട്ടികൾ കോൺഗ്രസിനായി ഇറങ്ങുന്നത് ജ്യോതി വിജയകുമാർ എന്ന സൂചനകൾ ആലത്തൂർ മോഡൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എന്ന് ഏറ്റുപിടിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ കൊടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബൈഇലക്ഷനായി ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരളം ബി ജെ പി അക്കൗണ്ട് ഇറക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടക്കാതെ പോയി എൽ ഡി എഫ് കേവലം ഒരു സീറ്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയി യു ഡി എഫ് പത്തൊൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷ കണക്കിന്റെയും മികവോടെ ലോക്സഭയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ബൈഇലക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയേറുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന മണ്ഡലവും കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മണ്ഡലവും വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയോജ മണ്ഡലമാണ് നിലവിലെ വടകര എം പി കെ മുരളീധരൻ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള നിയോജക മണ്ഡലമാണിത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് പ്രധാന പാർട്ടികളുടെ ഓഫീസുകൾ നിലകൊള്ളുന്നതും നഗരഹൃദയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ മണ്ഡലമാണിത് ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ തവണ കനത്ത പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിനെ മറികടന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള മണ്ഡലം കൂടിയാണിത് ഇത് ബി ജെ പിക്കും യു ഡി എഫിനും നിർണായകമായ ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഇടതുമുന്നണിക്കും വട്ടിയൂർക്കാവ് പ്രതിരോധം തീർത്തിരിക്കുകയാണ് അത് മറികടന്ന് എത്തിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അവിടെ ചെങ്കുടി പാറിക്കാനാവൂ എന്നതിൽ സംശയമില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണ സി പി ഐയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതിനേക്കാൾ കഴിഞ്ഞ തവണ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ സീമ പരാജയപ്പെടുകയും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയായി സി പി എമ്മിന് മാറിയത് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അല്പം ബി ജെ പി വേരോട്ടം ശക്തമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ ബി ജെ പി ചാൻസ് ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി അദ്ദേഹമായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇനിയൊരംഗത്തിന് തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുരേഷോ അല്ലെങ്കിൽ യുവ നേതാവ് രാജേഷോ ആ നിരയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുവാനുള്ള സാധ്യതയും വിദൂരമല്ല സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി ശിവൻകുട്ടിയും മേയർ വി കെ പ്രശാന്തും മുൻ മേയർ കെ ചന്ദ്രികയുമാണ് അവരുടെ ചാൻസ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത് കെ ചന്ദ്രികയെ മത്സരാർത്ഥിയാക്കിയാൽ വനിത എന്ന പരിഗണനയും നായർ വോട്ടുകൾ അക്കൗണ്ടിൽ വീഴുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമാണ് സി പി എമ്മിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നാൽ കെ മുരളീധരന്റെ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കണമേൽ അത്രമേൽ ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഉയർന്നു വരണം യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറ്റിയ നേതാക്കൾ ഇല്ല എന്നൊരു ആക്ഷേപം പൊതുവെ ഉണ്ടെങ്കിലും യു ഡി എഫ് ചോയ്സ് ലിസ്റ്റും സജീവമാണ് ആദ്യത്തെ വ്യക്തി മുരളീധരന്റെ സഹോദരി പത്മജ വേണുഗോപാലാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പിന്നെ വരുന്നത് എ ഐ സി സി സെക്രട്ടറി പി സി വിഷ്ണുനാഥാണ് എന്നാൽ ഇവർക്ക് പുറമെ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരിനാണ് അല്പം കൂടി മുൻതൂക്കം എന്നാണ് അറിയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി പതിനേഴാം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണത്തിനായി കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ രാഹുലിന്റെ മലയാള സ്വരമായി മാറിയ വ്യക്തി തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും കഴിഞ്ഞ ചെങ്ങന്നൂർ ഇലക്ഷനിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ വിജയകുമാറിന്റെ മകൾ ജ്യോതി വിജയകുമാറാണത് തിരുവനന്തപുരത്തെ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയിൽ അധ്യാപികയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുമാണ് ജ്യോതി തീപ്പൊരി പരിഭാഷകയെന്ന് വിളിപ്പേര് കിട്ടിയ ജ്യോതി രാഹുലിന്റേതടക്കമുള്ള പ്രശംസകൾക്ക് കാരണഭൂതയായിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അച്ഛൻ വിജയകുമാറിന്റെ പേരിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കേട്ട പേരായിരുന്നു ജ്യോതിയുടേത് ഭരണ പരിചയവും പാഠവും ഉണ്ടെന്ന് ജ്യോതി കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തെളിയിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മാറിവാനിയോസ് കോളേജിലെ ആദ്യ വനിതാ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ജ്യോതി അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യം തിരുത്തി എഴുതി ആലത്തൂർ മോഡൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജ്യോതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ഏവർക്കും സമ്മതയായ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായ അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആലത്തൂരിലെ രമ്യ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ചരിത്രം പോലൊന്ന് വട്ടിയൂർക്കാവിലും ജ്യോതി തരംഗം എന്ന പേരിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വക്താക്കൾ ജ്യോതി വിജയകുമാർ സ്ഥാനാർത്ഥി ആകുന്ന പക്ഷം ഗ്രൂപ്പ് ഘടകങ്ങളുടെ പ്രശ്നവും ഉദിക്കുന്നില്ല ജ്യോതി ഒരു തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനവും മുരളീധരന്റെ വാക്കുമായിരിക്കും അവസാന വാക്കായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുക എന്നതിനാൽ